Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos un capítulo al volante del Citroën e Space Tourer, la versión monovolumen 100% eléctrica de la marca del Chevron. Un coche 7 plazas, que como veis, y aquí ya llevo una de las butacas individuales que puede ser extraíble y configurable, así que tanto por practicidad, modularidad y espacio, el coche vamos cumple con todo lo que buscas en un monovolumen pero vamos a comprobar si por ser un coche 100% eléctrico y su autonomía de unos 330 kilómetros puede ser una buena opción así que nada bienvenidos y adentro intro Si quieres mantener la pintura de tu vehículo como el primer día, confía en los tratamientos cerámicos y de detailing de Aero Detail. Si vas de parte de su promotor.online tendrás una promoción especial, así que date prisa y contacta rápidamente con ellos para que tu coche esté como el primer día. Comenzamos el repaso exterior, ya hemos probado un monovolumen de, este, de esta plataforma compartida entre Citroën, Peugeot y Toyota y aquí os dejaré el enlace a esta prueba aquí en la marca El Chevron da sus toques por supuesto con el logo del Chevron aquí configurado con la parte horizontal dando también continuidad aquí en el interior de la óptica delantera una óptica delantera horizontal que también marca de la parte lateral un capó muy pequeñito, muy plano, aquí con una arista que acompaña a la parte del frontal y va hacia el lateral un paragolpes con gran tamaño muy a mucha altura y aquí vemos un carenado totalmente sellado en negro brillo y el pequeño logo de un enchufe con la letra e de esta gama eléctrica de citroën aquí todos son añadidos en plásticos con la luz diurna led aquí la antiniebla y por supuesto una terminación bastante sencilla Aquí un parabrisas con los distintos radares, los limpia parabrisas y un diseño muy típico de monovolumen que también mantiene en este lateral, un lateral como veis, muy formato monovolumen de caja con un diseño en acabado shine con estas llantas bitono muy típicas ahora mismo con tamaño 17 pulgadas y unas gomas 225 55 de perfil. Como veis, vemos algunos detalles en cromo en las manetas, pero todo la parte de cristales muy limpio aquí vemos la canaleta por donde rueda esta puerta lateral tenemos también en la parte contraria unos espejos retrovisores que no lleva intermitentes van el color de la carrocería el intermitente va justo aquí en la aleta delantera y aquí vemos la tapa para poder recargar con carga doméstica carga rápida con los distintos tipos de conectores y distintas velocidades de carga por supuesto aquí vemos una tapa más porque esta carrocería comparte con el jumper y obviamente hay mo motorizaciones térmicas puras y allí va digamos la tapa del combustible en este caso va totalmente sellada vemos estas taloneras en la parte baja para darle un poco ya de aspecto más cuidado y no vemos más ningún tipo de detalle en cromo ni detalles más exagerados como veis no llevamos ni barras en el techo ni más ningún tipo de elemento que destaque simplemente ya vemos allí la parte del pilar de la zona trasera donde vemos unos pilotos con formato vertical con un diseño en tres dimensiones muy atractivos son en tecnología halógena y vemos un portón recto también típico de estos monovolumen aquí vemos el paragolpes como sobresale un poco para permitir un poco el uso de este maletero y a, a acceder a él y un portón de muy larga dimensión pero gracias a un cristal que se puede abrir independiente y podremos tener acceso más rápido eh, a este maletero y que no se nos caiga el equipaje al abrir todo el portón además tenemos esta ventaja de que si estamos pegados a una pared o a algún coche es menos lioso tener este portón cristal así a doble apertura 
por supuesto, si abrimos el portón, tenemos un portón muy, pero que muy grande, ¿vale? De verdad es que funcionan muy bien los brazos. Y bueno, tercera luz de freno. Aquí vemos cómo se tapan las bisagras con este plástico. El logo de Citroën, el nombre de Citroën en la parte central. Y aquí vemos el E de la gama eléctrica de Citroën y Space Tourer. Por supuesto, vemos diseño muy simple con los sensores de parking traseros ahí integrados en el paragolpes. Y con todo esto, vámonos al interior. Comenzamos por el maletero. Tenemos un acceso gracias a este portón de cristal. Aquí podremos ver una bandeja que nos separa el maletero en dos partes. Así tenemos algo de privacidad. Además, cerrando esta puerta, podremos luego tener el acceso por el portón general, obteniendo así unos 603 litros de capacidad mínima y unos 798 litros de capacidad máxima hasta el techo en este formato. Si configuramos los asientos en otro formato podremos obtener una capacidad máxima increíble. Un portón de gran tamaño, pero que gracias a esta luneta podremos usar el maletero sin problemas. ¿Te está gustando este e Space Tourer? ¿Quieres saber cuánto te puede salir el seguro? Aquí te dejo el enlace al comparador de rastreato.com donde podrás ver el mejor seguro para tu próximo coche. Además, aquí en la caja de más información tendrás el mismo enlace y además un comparador para saber cuánto te puede salir la cuota con el mejor préstamo bancario. Así que date prisa y dale clic. Seguimos con el vídeo. Bueno, vamos a ver. Aquí desplazamos. Hay muy buena habitabilidad. Vamos a ver. Pues aquí hay mucho espacio. Me voy a sentar en la plaza central. Aquí espacio hay por doquier. Tenemos tres plazas individuales, aunque bueno, en este caso esta banqueta va unida, son dos banquetas y esta va individual. Tenemos rieles por el suelo donde podemos configurar estas dos banquetas casi en eh, aspecto salón. Esta parte central se convierte en una mesa y esto nos hace ver aquí una sala de reuniones mmm, móvil totalmente al uso un coche muy práctico en ese sentido y que bueno tenemos aquí despliegue bueno de dos portavasos tenemos conector aquí 12 voltios en este lateral y por supuesto llevamos eh, plástico duro pero con buena terminación aquí algunos toques en aluminio que vienen bastante bien y por supuesto bueno vemos aquí iluminación y dos techos Aquí acristalados por ambos lados, que por supuesto va aquí centralizado con esta, este túnel donde va a las salidas de aire, en esta zona, en la zona intermedia y otra zona más delante, con la regulación independiente para toda esta parte trasera. Así que esto prácticamente es ir en un avión sobre cuatro ruedas, está muy bien terminado, el acabado Shine va con este tapizado en cuero. Así que está muy pero muy bien. Las banquetas se pueden remover, así que podemos hacer uso eh, según queramos, ¿no? Tener algún espacio libre, por ejemplo, o tener las banquetas fuera. Así que aquí la modularidad está al completo. Vámonos a las plazas intermedias. Bueno, por supuesto, muy cómodo mucho espacio, tenemos ambos portones de manera eléctrica, incluso lleva una cortinilla eh, para disponer de mayor privacidad. Aquí tenemos una pequeña mesa plegada en el respaldo delantero con una pequeña goma para guardar alguna cosilla y está muy bien. Bolsillos en esta parte trasera y esta consola en la parte central donde nos puede valer en este caso también para llevar bebidas aquí o simplemente desplegarlo, girarlo y hacer de mesa, ¿vale? Así que está bastante bien, aquí justo llevamos otro hueco de guantera y como os he dicho antes tenemos esta zona donde podremos regular esta zona de techo independiente al igual que en aquel lado y aquí regular tanto la iluminación como la intensidad del aire. Así que bueno, aquí en espacio está muy pero muy bien tenemos aquí en el pilar B los pulsadores para abrir y cerrar los portones así que vámonos para adelante bueno plazas delanteras tenemos aquí otro pequeño escalón así como en la parte trasera para poder subir con mayor facilidad y aquí vemos bueno un formato monovolumen que bueno han dado algunos toques un poco más cuidados como estos ribetes en efecto aluminio algunos detalles en aluminio que bueno, destacan bastante bien. La parte más diferenciador de este modelo a modelos térmicos, por supuesto, es toda la parte tecnológica como el sistema de carga. 
que nos permite ver por el sistema multimedia el sistema de flujo, como el cuadro de instrumentos también que tenemos el potenciómetro del lado derecho, la, el velocímetro y las capacidades de la batería y el modo que vamos usando el coche. Aquí por supuesto cuadro de mandos para abrir y cerrar puertas, seguro de niños, un conector 12 voltios y el puerto USB. Una bandejilla, aquí otro para una ranura para dejar un boli por ejemplo y aquí el selector de marchas como el selector también de modos de conducción. Por supuesto, aquí huecos hay por doquier, al igual que en la parte trasera, tenemos buenos huecos en las puertas, huecos intermedios, huecos más bajos, aquí la zona de la guantera también con puerto 12 voltios incluso, en esta zona llevamos el hub display que se despliega, un porta bebidas en este lado al igual que en aquel lateral, pilar A con altavoces, llevamos un espejo interior para visualizar mejor a los pasajeros y el espejo de conducción de gran tamaño con todo el sistema de iluminación en esta parte aquí bueno llevamos espejos con luz de cortesía al igual que en el acompañante por supuesto un volante muy simple con pie polipiel con el logo del chevron aquí en la parte central la parte multifunción pero muy sencillo al igual que toda la zona de indicadores tanto para los limpias automáticos luces y velocidad de crucero aquí en esta palanquilla más abajo en este lado izquierdo tenemos el selector de modos de tracción, modos de, de manejo para modo normal, modo de gravilla, bueno, eso lo hablaré un poco en la parte dinámica y en esta zona intermedia llevamos el sistema de clima independiente que eso viene fenomenal con una buena altura al igual que la pantalla de infoentretenimiento y navegación que va aquí en esta parte alta. Sí me resulta un poco pequeña para el tamaño de coche, quizás este tamaño hubiese sido ideal, pero bueno, lleva botones físicos para accesos y bueno, está, está bien. El freno electrónico va justo aquí pegado al asiento delantero, estos asientos también son regulados, llevamos incluso calefacción y sistema de masaje con regulación eléctrica, así que este coche en el Acado Shine está muy pero que muy completo. Así que nada, aquí tenemos el botón de encendido, nos ponemos en marcha a ver qué tal va este E-Space Tourer de Citroën. Acompáñenme. Bueno, ya vamos al volante del Citroën E-Space Tourer, motor 100% eléctrico, de 136 caballos, 260 Nm de par. Y en esta oportunidad vamos con la batería de 75 kW. Tenemos otra alternativa de 50 kW. El coche más económico, pero con menos autonomía, una autonomía de 230 kilómetros y en esta oportunidad, en esta unidad de 75 kilowatts, es una autonomía de, de 330 eh, kilómetros. Aquí, bueno, vamos a hablar claro, esto es un coche para uso meramente urbano, transporte de pasajeros, transporte de familia, pero con una opción 100% urbana. Si quieres ya viajar con este coche pues Citroën como la mayoría de marcas ofrecen alternativas para ofrecer un coche a combustión durante esas épocas del año donde solemos hacer algún tipo de viaje, eh, vacaciones, viaje de aventura como lo queráis llamar, entonces para que no nos penalice el uso de un coche con una autonomía reducida entre comillas que 330 kilómetros tampoco son tan vamos escasas pero sí es cierto que tendríamos que hacer muchas paradas para poder hacer un viaje largo ¿no? y en este caso pues si hacemos ese viaje largo bueno tendríamos la opción de una recarga rápida que en unos 45 minutos una hora pudiésemos ya tener la batería al 100% de carga esto como siempre os digo va en función un poco al de cómo vas viendo tu, tu vida y cómo vas planeando tus viajes pero sí es cierto que es una de las limitantes a día de hoy porque un coche térmico puro diésel gasolina pues vas en 5 o 10 minutos ya tienes ya el depósito lleno y venga a hacer mil kilómetros o 800 kilómetros nuevamente hay un poco el problema pero este coche básicamente está planteado para un uso urbano un uso de transporte de pasajeros en trayectos bastante cortos en ciudades y yo creo que ahí bate muy bien su objetivo con muy buena nota un coche que tiene un buen aplomo para el monovolumen que es tiene una suspensión que vamos va sumamente confortable una dirección que como buen monovolumen también gira muy bien para poder hacer 
eh, maniobras y estar en ciudad también maniobra muy bien y con todo el sistema de sensores de parking no tendríamos mayor problema incluso con la cámara marcha atrás el puesto de conducción tiene muy buena altura vamos con muy buena visibilidad los espejos exteriores son verticales pero tiene muy buena visión para la parte exterior incluso con detector de ángulo muerto el espejo interior fotocromático tenemos buena visibilidad aunque si vamos ya con pasajeros pues eh, se nos limita un poco más aunque la luneta es bastante grande tenemos el espejo interior eh, para ver los pasajeros así que tendremos bastante visibilidad tanto interior como exterior el hub display va en una buena ubicación, ahí llevamos incluso la lectura de señales de tráfico, de los indicadores, de velocidad también en digital y el cuadro de instrumentos un poco más bajo pero con buena lectura. El ordenador de a bordo muy pequeñito, me hubiese gustado quizás otro tipo de solución, ¿no? pero bueno, también en el segmento en el que está este coche pues es lo que tenemos a día de hoy, ¿no? quizás más adelante ya tendremos aquí un despliegue digital 100% y nos permita tener otro tipo de información es muy pequeñito el ordenador de a bordo pero bueno tiene toda la información ahí resumida el sistema de infoentretenimiento y navegación también se me queda algo pequeño en cuanto a pantalla eh, está bien a nivel de infografía un tanto lento hasta que no cargue el sistema al completo pero bueno cumple con su objetivo Apple CarPlay y Android Auto que es lo más recomendable vale sincronizarlo por cable y tenemos aquí el sistema de clima que va independiente y esto al uso viene francamente bien aquí a nivel de consumos pues estamos hablando de unos 18,9 20 kilowatts hora de consumo promedio en estos 398 kilómetros 400 kilómetros que hemos realizado ya hemos hecho recargas vale y si sí es cierto que la recarga eh, con la autonomía 330 es eh, bastante real para este coche eh, como os he dicho la aerodinámica no favorece demasiado pero bueno eh, es lo que tiene este tipo de coches ahí estaréis escuchando un poco el pitido porque vamos pisando un poco la raya y como nos va corrigiendo a nivel de pitido no tenemos acción en el volante pero bueno tiene un buen sistema de seguridad y tenemos también modos de conducción modos de conducción en el drive mod aquí en este selector modo eco modo normal y modo power en el modo eco una conducción mucho más relajada buscando ese, esa conducción más económica más ecológica también según y el modo normal más confortable y el modo power ideal para poder hacer incorporaciones sin ningún tipo de problema para tener mayor contundencia en esta acción en este lado izquierdo como se ha avanzado antes tenemos un selector donde podemos ir con ayudas a, a la tracción ¿no? en este caso bueno no es un, tra un 4x4 simplemente que con la, el sistema de motorización y el apoyo electrónico pues nos ajusta un poco estos ejes para poder tener un mayor control de la tracción podemos ir en modo normal un modo nieve también tenemos el modo barro modo arena el sistema desactivado el sistema ESP y volvemos al modo normal es un, un dial con varias opciones y nos va seleccionando y según sea el caso podremos llevarlo eh, seleccionado y mejorar esta dinámica bueno amigos así que esta ha sido un poco la revisión al volante de este Space Tourer espero que os haya gustado así que nada pasamos al veredicto final Bueno amigos, eso es todo por hoy, al volante de este E-Space Tourer, la furgoneta monovolumen de pasajeros 100% eléctrica de Citroën. Ya la hemos probado con el formato de Toyota, así que son modelos que dan una muy buena practicidad, buen diseño, bueno, lo que buscas en este tipo de coches. Eh, la autonomía, 330 kilómetros, puede parecer poco, pero realmente para lo que nacen estos vehículos, para el uso urbano, y en un radio bastante cercano te va a permitir cumplir con ese objetivo simplemente como siempre tener donde poder recargarlo eso es algo obvio y necesario pero a día de hoy es el mayor problema que le veo a este tipo de coches ya que las estaciones de carga pública sobre todo están 
hecho un desastre. Entre que tienes que usar mil y una aplicación para poder acceder a ellas, tipos de pago, eh, mal funcionamiento porque a lo mejor no están ni siquiera activos o han sido eh, vandalizados y no se han recuperado. En fin, tanto, tanta situación que sinceramente es el mayor problema que le veo al uso del día a día porque incluso hemos encontrado coches térmicos puros que no necesitan ningún tipo de recarga aparcados en lugares de coches eléctricos así que es un poco lío a día de hoy todo este tema así que donde le veo mayor provecho es si tienes en tu casa un wallbox o opción de carga aunque la carga doméstica es bastante lenta al 100% de un 0 o un 10% de batería estaríamos hablando de más de 40 horas de carga a un 2,3 2,5 kilowatts así que es prácticamente inviable pero bueno tendrías esa opción tendrías que tener un wallbox o en tu lugar de trabajo o oficina pues tener también donde cargar ahí es donde le podría sacar mayor provecho pero bueno es un coche, ya habéis visto, muy práctico, muy habitable, muy bien terminado y con una calidad de rodadura muy buena. Así que nada, agradecemos a Citroën España la sesión de este eSpace Tourer y a vosotros la visita, como siempre, apoyarnos y siempre compartir nuestros vídeos. Agradecemos todo vuestro apoyo. Y no olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campana para que os lleguen las notificaciones. Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del motor. Y por supuesto, la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. No doy más la chapa y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.